，渝中区滨江路，距离长江仅一百多米的小区防空洞坐满了人。爱吃鱼也会吃鱼的重庆人，从不会因氛围敷衍自己的胃。这里的拿手好鱼是游艇鲫鱼。其最大的特点是蘸料与成具的不同。花生碎、榨菜碎、油酥豆和小葱盛在鱼形的碗里，待鲫鱼上桌，舀一勺红汤浇在蘸料鱼碟中，夹起鱼头，让它整条停在恰好的鱼盘中。每夹起一块鱼肉，都蘸一下佐料。这样的鱼肉既能吸饱佐料的味道，又能方便食客挑出小刺儿。吃鱼嘛，最要紧的是优雅。就挺嫩的，然后麻辣吧，麻辣味挺足的，火锅味也挺好的。呃，有一点点辣，但是它有一种入口即化的感觉，就是在口中。怎么说比较比较爽口吧？只能这样说。我觉得对于我比较吃辣的话，我觉得可能蛮香的，但是辣度还差一点。重庆美食跟我们重庆人一样，热情有活力，比较外放。我们内心，我们外表看着火辣，但是内心还是很像鱼一样，很柔软。哎，就是那个嘞。鱼香不怕洞子深。曾经的洞子确实是神。一九九六年，老板文丽姐发现了这个长江边上废弃的防空洞，一见如故，在政府的支持下，创办了自己的鱼庄。三年后的游亭镇，一位六十岁老大爷发明了游亭鲫鱼，在街头爆火。文丽姐抓住商机，学习并融合了自家鱼庄的做法，文丽版游亭鲫鱼就此打开了重庆市场。我没有文化，我什么都没有，文凭什么都没有，但是我就是对美食这块儿我也很感兴趣，自己觉得这个味道好与不好，但是我觉得江湖的东西我就觉得还我自己的还拿还有这个把握。他爬手，不是我有点不习惯。来来来，那我来跟他介绍，可不可以？好的，好的。好，哎，坐在这儿。坐在这儿哈。嗯，现在我们厨师长就是他在治那个海钓的过程。嗯，他在我们这儿已经跟我一起同甘共苦了二十几年了，呃，没有离开过我。现在呀，因为他的反正我们这个厨房的一些都是他在安排呀、啊、准备啊这些哈。接下来你可以咨询一下他。鱼的底料，所有的食材都是都是这些，有冰糖、豆豉，有甜酒、黄口老姜。大蒜米，有泡红椒，有我们秘制的多香料粉，我们自己秘制的。保定说就是这些食材，很简很简单，很简单，我信了。准备一口直径一点五米的大锅，烧油，加入冰糖，待冰糖化开，泛起浓浓的荔枝味，再加入一筐泡萝卜干再加入一筐生姜，两筐大蒜。再加入豆豉、醪糟、陈醋、甜酒、糍粑、海椒，最关键的是秘制调料粉。锅大料重，得勤翻着点不然容易粘锅。这一大锅最多一天就卖完。是巴掌大的土鲫鱼，个小刺儿多，味道鲜美，让人非吃不可。把多多的底料拿来放在里面的即可。底料冷水下锅，红油点睛，大葱去腥。底料滚开之后，加入收拾好的小鲫鱼。锅那次不开大了，要调小点儿。时间是关键，小火也是关键。鱼煮至八成熟，就要关火出锅。在上桌的过程中，汤底的余温会把鱼彻底焖熟。最后撒上一把芹菜叶，淋上一勺热油，逼出海椒和花椒最后的金池。开吃！汤。
好吃归好吃，就是真费舌头。一条鲫鱼八十到一百根刺儿，你品，你细品，你真得细品。除了游艇鲫鱼，同一锅底料也可以支撑起其他不必舌头杂耍的招牌菜：烫油炸虾、酥脆后捞出，另起一锅，加入底料、葱、姜等调味料，香味四溢时，加入炸好的大虾。这一道防空洞子招牌菜——香辣虾。除此之外，在二十多年的经营中，文丽姐还学习开发了香辣蚝儿鱼、凉拌青蛙、干锅排骨等等可以大口吃肉的畅销菜品。希望适合你们的胃口，因为江苏应该没有吃这么辣吧。言语温和，风度翩翩，料理起里里外外的事物，很有资深店长风范。他就是老店的新掌门，来自宝岛台湾的王杜甫。他是在北京念政法学院的读书嘛，我女儿很小，个子很小，她一看就开个这种手动的车，一个小女孩开一个面包车手动的，然后来接我们，还带我们去玩开山路什么的，就聊着聊着就聊出感情了。后来我们才交往，结婚了，她就到台湾住了住了两年嘛，住了两年，然后我们才再过来重庆。因为重庆也需要他们嘛。真的要是说的话，当时是我一个人的时候，一天二十四小时，什么都是自己做，什么都要做，因为不做就不知道，因为自己晓得知道要需要些什么。真的，我员工真的很辛苦，可以什么形容，就是奋不顾身，什么都做，什么都给我扛下来，真的我很感谢他们。现在基本上算是交给他们了。我从十七岁的人儿，零九年到现在已经十四年了，都像自己家人一样。我们都跟了他二十几年了。我们是二十几年在这上了吧，二十几年了。要不然对我们不好的话，不可能搞得到五百几噻。二零零九年我就过来了，到现在为止都十十五年了吧。我们都是很团结的，就经历过很多很多的风雨，走到今天真的不容易，真的是。相遇天使始终是个童话，只不过是同行中那份真挚的爱和那段岁月的磨砺，为他们插上了互相守护的翅膀。从卤肉饭到养成喜爱麻辣的重庆味，从十几岁的孩子到掌勺的主厨，从青春年华到组建家庭，从防空洞到五层楼，他打下了天下。他们守护着天下，这一方味觉记忆是温情的，是醇厚的，也是火辣辣的。<音>